हेलो गाइस वेलकम वंस अगेन इस वीडियो में डिस्कस करने जाए आसाम बोर्ड का क्लास ट्वेल्व का इकोनॉमिक्स का पार्ट ए का इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में ठीक है सबसे पहले पार्ट ए का पैटर्न समझ लेते हैं वन मार्क्स का सिक्स क्वेश्चन टू मार्क्स का सिक्स क्वेश्चन रहेगा फोर मार्क्स का फाइव क्वेश्चन रहेगा सिक्स मार्क्स का टू क्वेश्चन रहेगा ठीक है बिल्कुल यही पैटर्न पार्ट बी में भी फॉलो किया जाता है ये जो हम लोग का पार्ट ए है इसमें सबसे दिक्कत वाला पार्ट वन और टू मार्क्स का क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं आता जहाँ तहाँ से क्वेश्चन दे देता है ठीक है फोर और सिक्स मार्क्स में आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिल जाएंगे और कॉमन क्वेश्चन वहाँ मिल जाते हैं कुछ ठीक है तो सबसे पहले यूनिट वाइज इसका हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं पहला यूनिट हो गया इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा यूनिट है इसमें मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामने जो ईयर मेंशन किया वो मेनली एग्जाम के लिए आप लोग उसी पे फोकस करना है क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है बहुत शॉर्ट टाइम है बहुत सारा पढ़ाई करना होता है ठीक है पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन गुड्स एंड सर्विसेज दो मार्क का हो सकता है और साथ में उन सबका एग्जाम्पल पूछ सकता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कोस्ट का मीनिंग पूछ सकता है ठीक है उसके बाद वाट इज मार्केट इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान इकोनॉमी उन सबका मीनिंग डिफरेंस पूछ सकता है उसके बाद वाट इज स्केर सिटी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट थ्री मार्क्स के लिए व्हाट इज पी पी कर्व और इस डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है ठीक है उसके बाद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है उन सबका मीनिंग और डिफरेंस व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के गेम के लिए इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या था व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस ये सब ठीक है उसके बाद माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डिफरेंस है छोटा चैप्टर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में उसके बाद आया यूनिट टू थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही लेंदी चैप्टर बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर मिलेगा आप लोगों को ठीक है मेनली ध्यान कहाँ रखना है हम लोग का व्हाट इज डिमांड फंक्शन दो नंबर के लिए व्हाट इज नॉर्मल गुड्स फाइनल गुड्स एंड इन्फेरियर गुड्स ठीक है उसके बाद सब्सटीट्यूट एंड इनकम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है उन सबका एग्जाम्पल पूछ सकता है डिफरेंस पूछ सकता है ठीक है इसके बाद ये जो शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ये दो बार एग्जाम में आ चुका है इन इकोनॉमिक्स इट इज जनरली एज्यूम दैट कंज्यूमर इज ए रेशनल इंडिविजुअल कंज्यूमर जो होता है रेशनल इंडिविजुअल होता है गिफ एंड गुड्स क्या है ये सब भी पूछ सकता है शॉर्ट में ठीक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए व्हाट इज बजट लाइन वाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड दो बार आ चुका है वाट इज एन इंडिफरेंस कर वाट डज एन इंडिफरेंस मैप इंडिकेट थर्ड क्वेश्चन वाट इज डिमांड कर वाट डज इट इंडिकेट ठीक है और उसके बाद जो येलो मार्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो ग्राफिकली हाउ मार्केट डिमांड कर्व कैन बी ड्राइव फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व उसके बाद ड्रॉ ए वर्टिकल डिमांड कर्व एंड स्टेट द नेचर ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व एंड स्टेट द रीजन बिहाइंड इट्स डाउनवर्ड स्लोप इंडिफरेंस कर्व का जो टॉपिक है और बजट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है इसके बाद डिफाइन डिस्टिंग तो ऊपर ही बताया था सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स का मीनिंग डिफरेंस और एग्जांपल पूछ सकता है एग्जाम में उसके बाद हम लोग का डिस्टिंग बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस पूछ सकता है उसके बाद चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का डिफरेंस पूछ सकता है दो बार एग्जाम में आ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सोल्व पेपर जो हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन में सोल्व पेपर दे उसमें इन सबका आंसर आप लोग को मिल जाएगा ठीक है इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्वेलियम एक्सप्लेन द बेसिक कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्वेलियम एज्यूमिंग दैट कंज्यूमर्स ओनली वन या टू गुड्स ठीक है कंज्यूमर एक गुड्स यूज करता है या दो गुड्स यूज करता है उसका इक्वेलियम पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बाद सो द शिफ्ट इन डिमांड कर एक्सप्लेन द सिचुएशन अंडर विच इट चेंज शिफ्ट इन डिमांड कर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हाट आर इट्स एजम्सन एक्सेप्शन उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट डिमांड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ठीक है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड विद सुटेबल डायग्राम स्टेट द फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड डिमांड में देखिए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है डिमांड चाहे लॉ ऑफ डिमांड आ जाए फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग डिमांड आ जाए या प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है इसके अलावा इसका प्रैक्टिकल भी आता है ठीक है ये यूनिट टू का इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ यूनिट थ्री बहुत ही लेंदी यूनिट है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है ठीक है तीन पार्ट इसमें तो प्रोडक्शन बिहेवियर है दूसरा कॉस्ट एनालिसिस और तीसरा सप्लाई ठीक है अब इसमें मेन मेन जो टॉपिक है सबसे पहले आते हैं स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्सन स्टेट इट एजम्सन तेरह चौदह पंद्रह सत्रह उन्नीस बह
कर बनाने एग्जाम में पूछ सकता है ठीक है उसके बाद स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम वाई डज द एवरेज फिक्स कॉस्ट का लुक लाइक वाई डज इट लुक सो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है जैसे हम लोग का आउटपुट बढ़ते जाएगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है घटते जाता है ठीक है तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग को एक्सप्लेन यहाँ पे डायग्राम बना के करना है उसके बाद वाट इज आइसो कैंट एक्सप्लेन ग्राफिकली वाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग तेरह चौदह अट्ठारह में तीन बार आ चुका है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसी चैप्टर का वाट इज टी सी माई टोटल कॉस्ट टी बी सी टोटल वेरेबल कॉस्ट टी एफ सी माई टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द टोटल कॉस्ट इज द वर्टिकल सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरेबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट जो है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरेबल कॉस्ट का सम होता है ठीक है उसको डायग्राम बना के दिखाना है उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट दियर रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ इमेजनरी टेबल इसमें मेनली एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप पूछता है ठीक है स्टेट द रिलेशनशिप ऑफ शॉर्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ कार्ब्स एंड डायग्राम ठीक है तो ये तो हो, तो हो गया हम लोग का प्रोडक्शन बिहेवियर कॉस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे सप्लाई का कुछ क्वेश्चन दिया सप्लाई से भी आजकल हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है पहला क्वेश्चन स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी यहाँ पे येलो मार्क नहीं किया इसका मतलब इसको नहीं पढ़ना सप्लाई वाला पार्ट तो पूरा का पूरा पढ़ के जाना है ठीक है डिमांड और सप्लाई का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा रहता है ठीक है उसके बाद व्हाट इज प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हाउ इट कैन बी मेजर्ड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कोई कहीं यूनिटी इलास्टिक बोला जाता है कहीं परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक बोला जाता है उन सबका अलग अलग सिचुएशन में हम लोग को डायग्राम भी सीखना है एक्सप्लेन करने भी आ सकता है ठीक है इसके बाद यूनिट फोर में आता है थ्योरी ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन का चैप्टर वन नंबर क्वेश्चन ये रहा सामने इसमें हम लोग का मेनली ब्रेक इवन पॉइंट शट डाउन पॉइंट का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसके बाद थ्री फोर या सिक्स मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट ऑल्सो डिस्टिंग बिटवीन दम वाट इज परफेक्ट कंपटीशन वाट आर द कैक्टिस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ये जो मार्केट है जैसे परफेक्ट कंपटीशन हुआ मोनोपोली हुआ मोनोपोलिस्टिक उन सबका मीनिंग फीचर्स उसमें एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है साथ ही इन तीनों का डिफरेंस ठीक है तो मीनिंग फीचर्स और डिफरेंस परफेक्ट का मोनोपोली का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का तो जरूर करके जाना इसमें से एक क्वेश्चन देखिए जहाँ आराम से मिलेगा ठीक है उसके बाद लॉन्ग आंसर के लिए प्रूफ दैट ए फॉर्म अंडर कंपटेटिव मार्केट कैन नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट ए पॉइंट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट ठीक है उसके बाद वाट इज सर्ड ऑन पॉइंट फॉर द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डाइग्राम उसके बाद हम लोग का यूनिट फाइव आता है मार्केट इक्विलिब्रियम ठीक है मार्केट इक्विलिब्रियम में हम लोग को मेनली क्वेश्चन जो पढ़ना है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ही ज़्यादा आता है जैसे हो गया वाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फॉर्म ऑब्जेक्टिव क्या है किसी फॉर्म का नॉर्मल से बात है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होता है जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू होता है ठीक है बस उसी चीज़ को हम लोग को इस पूरा यूनिट में एक्सप्लेन करना है ठीक है पहला क्वेश्चन वाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फॉर्म वेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है Explain diagrammatically the impact of simultaneous shift in demand and supply on the equilibrium price and quantity. Shift in demand and supply का क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएगा इस बार का एग्जाम में हमारे इस हमको लगता है ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ठीक है डिमांड में शिफ्ट होता है तो उसका इक्लिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बाद स्टेट द कंडीशन ऑफ इक्लिब्रियम ऑफ ए फॉर्म ठीक है एक्सप्लेन हाउ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्लिब्रियम प्राइस इज डिटर्माइन अंडर परफेक्टली कंपटेटिव मार्केट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन का यूनिट फाइव भी मेनली परफेक्ट कंपटीशन पे ही बेस्ड है इसमें हम लोग को इक्लिब्रियम के बारे में ही पढ़ना है ठीक है उसके बाद नॉन कंपटेटिव मार्केट नॉन कंपटेटिव मार्केट में मेनली दो चीज़ है मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक उन सबका मीनिंग फीचर्स उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मोनोपोली फॉर्म इज ए प्राइस मेकर एक्सप्लेन तेरह सत्रह में आ चुके हैं वाट इज मोनोपोली वाट आर द कैक्टिस ऑफ मोनोपोली मार्केट दूसरा डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन स्टेट इट प्रॉपर्टीज मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग फीचर्स और डिफरेंस जरूर पड़ के जाना है ठीक है डिफरेंस सामने नीचे दिया हुआ डिस्टिंग बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसके अलावा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एमोंग द टी आर टोटल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू ऑफ ए मोनोपोली एंड परफेक्टली कंपटेटिव फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इमेजनिव टेबल एंड डाइग्राम ठीक है मोनोपोली में इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है एंड